A área irrigada no Brasil cresceu quase 19% em 2020. Um levantamento da ABMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, mostra a evolução né, desse sistema aí ao longo dos últimos 20 anos. Ao vivo, eu converso agora sobre esse assunto com o representante da Câmara Setorial de Equipamentos de Irrigação, o Alfredo Mendes. Bom dia, Alfredo. Bem-vindo aqui ao nosso Jornal Terra Viva. Bom, esse estudo né, apontou aí crescimento de 19% em 2020 nessa área irrigada aí no país. Né? Falando mais especificamente do ano passado, quais fatores é, estimularam esse crescimento tão expressivo? Bom dia de novo. Bom dia, bom dia a todos é, amigos do Terra Viva, obrigado pela oportunidade. Na verdade, a demanda por alimentos é, sofreu um crescimento no agregado, né? É, através de consumo aí que foi demandado pelos países asiáticos, a China e no mercado interno também houve uma oscilação em termos de alguns é, produtos que caíram e outros que aumentaram a forte demanda. É, agora, de, em termos é, da, da, da Covid e tudo mais, a gente percebe que a questão é, alimentar ela acabou se sobressaindo, quer dizer, as pessoas passaram a, a olhar a questão do consumo é, com uma outra ótica, houve menos consumo nos restaurantes, porém, é, dentro de casa, as compras dos supermercados, é, as pessoas preparando sua alimentação, muitas vezes olhando para produtos mais diversificados é, e com mais tempo de estar dentro de casa, tudo isso foi uma somatória de fatores, mas, é, de, uma, de uma maneira geral, a tendência de crescimento no consumo dos alimentos é bastante forte, a agricultura irrigada desempenha um papel fundamental em tudo isso, até porque hoje em dia, nas, nos principais cultivos, uma segunda, eventualmente uma terceira safra, todos os produtos hortifrutis, né, que são irrigados, a parte de fruticultura, cadeia do leite, então é, é bastante claro que, que essa é uma tendência, a agricultura irrigada é, tem um papel a desempenhar em relação a essa maior oferta de alimentos. Tá certo. Alfredo, a partir deste estudo, né, como que você avalia a irrigação no Brasil? Quais sistemas são mais usados e de quanto tem sido, né, em média, aí, o crescimento do uso dessa tecnologia ano a ano por aqui? Exato. É, até para esclarecer um dado na abertura, é, se a gente olhar o, o acumulado dos últimos 20 anos, partindo do ano 2000 a 2020, nós tivemos um crescimento total de 211%, quer dizer, saímos lá na faixa de 3 milhões de hectares, chegando a 6 milhões e meio de hectares nesse estudo que vem sendo acompanhado pela BIMAC. Em termos de taxa média, a taxa de crescimento médio anual, onde a gente compara o realizado no ano com o estoque total das áreas irrigadas, aí a gente está falando dos 4%, né? Mas se a gente pegar em valor absoluto, em hectares, mais que dobrou a área é, nesse período de 20 anos. Né? É, o Brasil, é, eu diria que é um dos países do mundo que tem maiores oportunidades para crescimento. Vários estudos indicam, indicam que nós podemos chegar a 60 ou 70 milhões de hectares irrigados e a gente está, é, vamos dizer, arredondando em torno de 7 milhões, ou seja, 10%. Enquanto países quanto a China, a Índia, estão acima de 70 milhões, Estados Unidos 27 milhões outros países da Ásia com áreas muito mais extensivas. Então, a oportunidade do Brasil ela é única, até pelo fato de ter disponibilidade de água, né? é, ter disponibilidade desse clima tropical que permite essa multiplicidade de safras, quase que uma agricultura contínua. Né? Então, eu diria que essa taxa de crescimento médio, em torno de 3,5% ao longo dos anos, ela deveria ser pelo menos o dobro. A gente tem um potencial aí de 90% daquilo que está apto para irrigar e 100% sem entrar em áreas novas. Quando a gente fala isso, é porque nós temos hoje 9% do território dedicado às florestas plantadas e lavouras e temos 21% de pastagem natural ou pastagem plantada, ou seja, 30%. É, é, que está aí disponível, se a gente pegar essas áreas de pastagem, mais de 150 milhões de hectares, a gente pode promover todo esse crescimento, continuando é, a, a, a estratégia de manter os 70% é, livres. Então, o crescimento deve se dar verticalmente sobre as áreas já disponíveis e nunca avançando é, sobre áreas de proteção é, e, e as áreas de preservação em geral. 
Certo, Alfredo. Você entrou no próximo ponto que eu ia tocar em relação né, à posição do, do, do Brasil né, na comparação com outros países. Isso. Então, na sua opinião, na opinião né, da Câmara também, de acordo com esses novos dados, o crescimento da área irrigada aqui no Brasil poderia ser maior. Quais são os principais desafios aí para os investimentos no setor né, para que eles cresçam cada vez mais daqui para frente? É, se a gente pegar agora com um curtíssimo prazo, diante de todo essa, desse cenário mundial, nós vamos ter uma dificuldade esse ano é, devido a uma crise de suprimentos de matérias-primas que está afetando toda a indústria. A gente também não está fora disso, tanto na parte das resinas termoplásticas quanto na parte de aço e tudo mais. Agora, olhando é, no agregado, nós temos algumas travas que estão relacionadas aos, à tramitação dos processos de licenciamento de outorga de água. A gente defende fortemente a legalidade no uso da água e, e, e protege a proteção ambiental. Agora, o que a gente é, está tá sempre reivindicando que esses processos sejam mais ágeis, porque muitas vezes esses processos estão anos pendentes e o agricultor perde as oportunidades de investimento. A, a parte disso, a gente tem que fortalecer a rede de distribuição elétrica, que em muitos pontos é, do território nacional a gente não tem disponibilidade da rede nem é, fisicamente, nem em carga suficiente para atender a demanda da agricultura irrigada. Esse é um dos aspectos que, no, dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, junto com a ANA também, são temas que estão sendo tratados com participação da BIMAC. É, além disso, a questão de financiamentos, hoje os financiamentos via BNDES, existe a linha Moder Infra é, para equipamentos de irrigação, porém, é, os recursos não são suficientes. A gente olha que mais adiante, cada vez mais, o mercado de capitais... É, é, privado vai ter que suprir essa demanda para o financiamento na agricultura, apenas os pequenos e médios vão ter recursos oficiais é, com taxas fixas em reais. A gente entende esse processo, os bancos cooperativos, a, os, o sistema bancário em geral, cada vez mais está olhando para essa oportunidade do agro. E, e para finalizar, um problema de comunicação com a sociedade. né? Eu acho que nós temos uma questão cultural a enfrentar, é, da própria inserção da agricultura como algo extremamente positivo para o Brasil e a agricultura irrigada mais ainda. Só para dar um dado a respeito disso, se a gente pegar toda a vazão total dos subsídios brasileiros, África, nós estamos falando de 180 mil metros cúbicos por segundo. O uso em irrigação é 1.080, ou seja, 0,7%. Se a gente tirar a bacia amazônica, esse número vai para 2,24%. Ou seja, tem muita água para ser aproveitada que está indo para o mar antes que haja uma, um uso econômico dessa água. Então, o que existe é um problema é, de gestão é, dos recursos hídricos, eventuais conflitos pontuais, mas em termos agregados, o Brasil tem terra, é, tem clima e tem água para seguir crescendo. Então, a gente vê que é, o fato da gente estar hoje mais ou menos em sétimo no mundo, mas com 10% do potencial, eu diria que o Brasil está numa posição privilegiada e pode e deve explorar esse potencial de forma sustentável porque é isso que pode acontecer ao longo de muitos anos. Com certeza. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista aqui ao nosso Jornal Terra Viva. Eu trouxe aí dados muito importantes em relação ao setor da irrigação no país. Ótimo dia para você e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço, tchau, tchau.